masih muter terus. Saya upload dari habis maghrib tadi dari jam 6. Tapi masih muter terus. Sudah saya silang, terus saya ganti lagi tapi tetap seperti ini terus. Santi Ya malam Mbak Mulyani Mbak Masito Mbak Eka Mbak Siti Susanti Langsung saja ya teman-teman, kita ginalkan webcode aja. Good evening, selamat malam semuanya. Dengar suara saya atau tidak ya? Iya Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak Mulyani, Mbak Masito, Mbak Eka. Semuanya dengar suara saya atau tidak? Karena filenya belum bisa kita gunakan seadanya, kita gunakan webcode aja ya kawan-kawan. Mbak Eka, Mbak Siti Susanti Mbak Mulyani Nia kok ada dua ya Mbak Nia Yasmin Ya Langsung saja ya kawan-kawan Kita masuk ke Selling time Mbak Nia, 
Tidak apa-apa Mbak Nia Langsung saja ya kawan-kawan Kita langsung ke selling tank Yaitu Mincu gunakan kata-kata worth the time jam berapa tentang pertanyaannya untuk materinya nanti akan nanti saya kirim ke inbox aja ya kawan-kawan iya -kawan. alhamdulillah tapi ada kendala di file mbak Siti Ya Alhamdulillah, tapi masih ada kendala di file Filenya tidak bisa terbaca ini Muter terus filenya Ya ini selling time Menanyakan tentang waktu Bercerita tentang waktu Worth the time Itu menanyakan tentang Waktu nanti di sini ada ada kata-kata when he ask the time he say what the time what time is it please bisa juga dengan menggunakan what the time please or do you have the time mempunyai arti yang berbeda-beda. Kita bertanya dengan waktu Kita bisa mengucapkan What time is it please Atau bisa juga Menggunakan What the time please Atau do you have the time Ini artinya berbeda Yang ini Do you have the time Untuk yang nomor 1 Sama nomor 2 ini What time is it please Dengan what the time please Ini mempunyai Mempunyai arti yang berbeda yaitu menanyakan tentang jam Jam berapa ini, jam berapa sekarang Seperti itu Tetapi untuk do you have the time Ini kurang Ini kurang tanda tanya Untuk do you have the time ini menanyakan Apakah kamu punya waktu seperti itu? 
Untuk yang nomor satu yang untuk yang pertanyaan nomor satu dengan pertanyaan nomor dua mempunyai makna yang berbeda dan tujuan yang sama, yaitu menanyakan tentang jam berapa ini. Tetapi untuk do you have the time ini mempunyai menanyakan tentang apakah kamu punya waktu. Jadi untuk yang nomor satu dengan nomor dua ini bisa dijawab dengan Seven o'clock, ten o'clock, atau yang lainnya. Tapi untuk yang pertanyaan nomor tiga, do you have the time? Ini bisa dijawab dengan yes, I do, atau yes, I didn't. masih belum bisa padahal banyak banyak tentang gambar-gambar kawan-kawan Kemudian dalam file tadi atau dalam materi tadi ada Here are the examples of telling time Your teacher will read it stretch or sentence below Repeat after her or him Di sini ada beberapa contoh tentang menceritakan waktu Contohnya adalah Maaf kawan-kawan sinyalnya agak mungkin sinyalnya terputus-putus. Sudah dengar kawan-kawan? Mbak Mulyani, Mbak Masito semuanya sudah dengar? Oh ya, terima kasih. Ya, tadi Here are the examples of telling time. Yaitu di nanti ada beberapa contoh tentang menceritakan waktu. Ya, terima kasih Mbak Nia, Mbak Masito. Untuk contoh yang pertama yaitu Maaf Mbak Darsinem Ini itu apa uh, File-nya tadi di upload Tapi susah banget Jadi tidak bisa apa mbak mbak Darsinem uh, contoh yang nomor satu yaitu saya 
Ben to wake up. Yaitu waktu untuk bangun tidur. Ini biasanya jam 7 o'clock. di situ adalah jam 7 7 o'clock it's 7 o'clock untuk contoh yang nomor 2 nomor 2 yaitu time to wake up pada gambar yang di file itu contohnya seperti itu itu jam 7 tepat yaitu 7 o'clock kemudian contoh yang kedua time to go out and play yaitu waktu untuk keluar dan bermain pada file ada gambar 10 10 o'clock untuk contoh yang nomor 3 yaitu time to watch television Tadi pertanyaannya bisa menggunakan what time is it please atau what the time please itu artinya sama yaitu menanyakan waktu bisa dijawab dengan 7 o'clock, 10 o'clock, half past 4. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, do you have the time? Apakah kamu punya waktu? Itu jawabannya adalah yes, I do atau yes, no, I didn't. Untuk contohnya yaitu ada tiga. Contohnya time to wake up. Waktu untuk bangun tidur. Di contoh itu dicontohkan 7 o'clock jam 7 tepat kemudian yang nomor 2 nomor 4 nomor 2 yaitu time to go out and play 10 o'clock jam 10 tepat 
tempat, waktu untuk keluar dan bermain. Kemudian, number three, yaitu time to watch television. Time to watch television, yaitu waktu menonton televisi. Di situ, jam 4 lebih 30 menit. Jadi, bisa dibaca dengan half past four. Mana kawan-kawan masih dengar suara saya? Maaf kawan-kawan sebenarnya filenya itu gambarnya banyak tapi ya gambarnya banyak tetapi filenya yang susah untuk diupload. belum bisa ini ya Alhamdulillah kalau masih Mbak Mulyani oh, agak putus-putus ya Mbak Mulyani ya mungkin sinyalnya Padahal tadi saya ngupload apa? Ngupload yang filenya itu sampai ke warnet tapi tetap tidak bisa. Biasanya cepat sekali, tapi tetap tidak bisa Mbak Mulyani dan teman-teman. Ya. ya, ini cara menggunakan atau ada dua cara untuk menggunakan waktu atau mengungkapkan waktu. Membaca waktu Untuk cara yang pertama yaitu Seperti ini Ini kan jam eh, Jam 4 lebih 30 menit Untuk yang ini lebih 30 menit cara membacanya itu ada ada yang menggunakan cara British dan cara Amerika kalau seperti ini itu cara British tapi kalau untuk cara Amerika itu disebutkan apa adanya yang cara British itu disebutkan menitnya dulu menitnya disebutkan dulu baru jamnya contohnya 04 lebih 30 itu half past 4 misalkan jam 6 jam 6 lebih 25 menit jam 6 lebih 25 menit kalau cara British itu disebutkan 25 past 6 karena lebih kalau lebih past kalau kurang itu Kalau ini 
30 untuk caranya Amerika itu disebutkan for misalkan untuk caranya British yang pernah lebih 25 berarti dibaca 25 past 6 tetapi kalau untuk caranya Amerika membaca dengan cara Amerika yaitu disebutkan apa adanya karena jam 6 lebih 25 menit maka 6 nya disebutkan dulu 6 langsung 25 25 langsung kalau Amerika tetapi yang sering banyak digunakan adalah yang caranya British contoh lagi misalkan jam 3 lebih 15 menit untuk caranya yang British 15 15 past 3 karena lebih 15 menit ya selamat malam mbak Rara silahkan masuk ya tidak apa-apa mbak Rara tetap semangat maaf mbak Rara filenya tidak tidak bisa diupload jadi menggunakan seadanya dulu ya tetap tidak bisa kalau misalkan jam 3 lebih 15 menit untuk caranya British 15 past 3 yaitu di disebutkan Menitnya dulu Baru jamnya Itu yang caranya British Kalau yang caranya Amerika Langsung apa adanya Disebutkan apa adanya Kalau jam 3 lebih 15 menit Jadi 3.15 Langsung seperti itu Dari depan langsung ke belakang Contoh lagi untuk caranya British Jam 4 lebih 45 Itu bisa dibaca dengan dua Dua cara Sama British sama Amerika kalau yang British ada dua jam 04 lebih 45 45 past 4 bisa juga karena jam 4 lebih 45 itu kan sama saja dengan jam eh, jam 5 kurang seperempat maka bisa dengan L quarter to 4 karena kurang kalau kurang pakai to kalau lebih pakai past saya ulangi lagi, jam 04 lebih 45 bisa dibaca dengan dengan cara British 45 past 4 atau a quarter to 4, itu yang caranya British. Kalau untuk yang caranya Amerika, langsung 04.45 bisa dibaca dengan 14.5, seperti itu. Jadi untuk membaca seperti ini half past four itu caranya British. Tetapi untuk membaca waktu yang sering digunakan adalah caranya British kawan-kawan. Semoga kawan-kawan paham dengan pembacaan yang cara British dan cara Amerika ini cuma tambahan kawan-kawan ya terima kasih Mbak Mulyani maaf kawan-kawan sudah mengumpulkan siapa yang belum mengumpulkan tugas kawan-kawan kalau ya ada yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikirimkan ya, segera di inbox ke saya. Suaranya tetap putus-putus ya Mbak Mulyani. Sampai 
tidak apa-apa Tetap saya tunggu Iya Mbak Siti PTS-nya pada sudah semua kawan-kawan Ini udah ya UTS-nya UTS-nya sudah semua ya kawan-kawan Semoga dapat nilai yang memuaskan Ya saya lanjut Sebenarnya ini gambar semua setelah ini tentang look at the picture Iya Mbak Mulyani Pengen ditambahi berapa Mbak Mulyani Semoga nilainya bagus-bagus Karena sudah saya bikin yang sesimpel mungkin dan semudah mungkin Mbak Darsi Nem enggak? Mbak Darnisem enggak kedengaran ya? Halo Mbak Darnisem Iya Mbak Rara, semoga nilainya memuaskan Gak kedengaran sama sekali Mbak Darnisem Kemudian Look at the picture It is Tommy's chat room Yaitu Lihatlah gambar Cuma ini tidak ada gambarnya ya kawan-kawan Nanti apa untuk untuk filenya saya kirim ke grup aja nanti di download. Look at the picture. It is Tommy's bedroom. Lihatlah gambar. Itu ruang tidur Tommy. Kenapa ini ada S Tommy? Ini tambah S karena bedroom ini milik Tommy atau mena, menyatakan tentang kepemilikan tambahan S ini. Tommy's bedroom, jadi menyatakan kepemilikan. Kamar tidur, ruang tidur milik Tommy, maksudnya seperti itu. It is Tommy's bedroom. Kemudian... Does he have in his room? Apa yang punya dia punya di ruangannya? Di ruang tidurnya tadi dia punya apa-apa? Seperti itu. Biasanya kalau di apa? Uh, di ruang tidur ada tempat tidur, ada selimut, bantal. Ada boneka, itu kalau perempuan Tapi di sini, walaupun laki-laki Tetap ada bonekanya ya Ada jam, ada almari Seperti itu Kemudian
Di tempatnya Mbak Mulyani adanya Jongko. Iya, iya. Kalau di tempatnya Mbak Dersinem apa? Adanya Mbak Dersinem. Ada bonekanya, iya iya iya. Saya salut sama kalian semua, walaupun bekerja tapi tetap semangat untuk belajar. Darnisem, oh di situ tulisannya darnisem, jadinya. Saya manggilnya Darnisem. <laughs> Apanya ya Mbak, Mbak, Mbak Mulyani yang seperti kandang wedus? Iya, Jamisem. Iya, Mbak Jamisem. Oh, Isem aja. Iya, biar gaul ya Mbak ya. Mbak Isem. What does he have in his room? Apa yang dia punya di ruangannya? Kemudian describe disuruh menggambarkan the things using non per yaitu menggambarkan beberapa benda itu dengan menggunakan non per yaitu frase kata benda. Ya, Mbak Mulyani, saya ngerti. Di sana, di sana merawat orang jombo semua ya, Mbak Mulyani. Mbak Isem juga, Mbak Eka, Mbak Mas Tito. Semuanya merawat orang jombo semua ya? Atau beda-beda? Semoga kalian diberi kesehatan dan tetap semangat dalam bekerja dan tetap semangat dalam belajar. Kami tutor di Indonesia eh, apa sangat salut sama kalian semua. Oh iya iya. Kemudian disuruh mendeskripsikan atau menggambarkan beberapa benda dengan menggunakan frase non. Frase non itu apa? Frase non itu kata benda yang diterangkan bisa diterangkan oleh sifat setelah kata benda itu tadi. Diterangkan oleh sifat atau keterangan atau kata sifat. Misalkan seperti ini, saya kasih example, example dulu. Ini contohnya, Tommy has one green mat. Mat ini apa? Mat di sini adalah e, pengesat kaki, keset, keset yang di depan pintu itu, keset kaki, pengesat kaki. Tommy has one green mat, yaitu Tommy mempunyai pengesat satu pengesat kaki berwarna hijau, satu pengesat kaki hijau. 
Jadi, untuk map ini tadi adalah nom, tetapi diikuti dengan green. Green ini adalah e, kata sifat. Jadi, apabila ada kata sifat, kata sifat dan non bertemu, jadi untuk non sama kata sifat bertemu, jadi harus dibalik. Yang didahulukan adalah kata sifat, kemudian baru non. Kata sifat baru kata benda. Tommy has one green mark, yaitu Tommy mempunyai satu pengesat kaki hijau atau keset, keset kaki. Kalau di Jepara keset. Kalau di sana apa Mbak Mulyani pengesat kaki itu? Mbak Nia. Tapi tahu pengesat kaki ya Mbak ya? Yang untuk keset itu. selanjutnya yaitu di file di file yang saya upload tadi itu ada gambar-gambar gambarnya itu ada sekitar 16 gambar kita itu disuruh mengamati mengamati gambar gambar-gambar apa saja yang ada di dalam uh, bedroom tadi yang ada yang ada di dalam ruang tidur Tommy tadi gambar nomor satu ini ada gambar ada picture ada picture yaitu ada gambar gambarnya tentang apa gambarnya yaitu tentang bergambarkan bapaknya Tommy sama Tommy jadi keluarga walaupun tidak ada ibunya tapi bisa kita sebut keluarga jadi bisa kita buat Tommy seperti ini membuatnya pakai has Tommy has one family picture Satu gambarnya adalah gambar gambar tentang bapaknya dan Tommy maka disebut Tommy has one family picture. Kenapa pakai has? Ini untuk to be yang selain Ayu Dewi singkatannya lebih mudah Ayu Dewi Ayu Dewi Ayu Dewi itu I U D W itu menggunakan have tetapi selain ayu dewi ayu ayu dewi ayu dewi atau ayu dewi itu menggunakan has apa itu adalah she he it dan name yaitu nama saya lanjut untuk yang nomor dua Gambarnya adalah korden. Iya, yeah, Mbak Mulyani. Iya, yeah, silakan Mbak Mulyani. Terima kasih sudah masuk kelas. Kemudian 
yang nomor dua itu gambarnya gambar korden atau di sana gambar apa ya? Ya korden itu. Tapi bahasa Inggrisnya itu sardin. Bisa ditulis dengan Tommy. kuning bisa kita buat yellow sardin nah, untuk yang sardin ini adalah non atau kata benda yang yellow ini kata sifat jadi yang didahulukan adalah kata sifat atau keterangan Keterangan benda itu didahulukan baru bendanya, baru kata benda. Tommy has one yellow cartoon, yaitu Tommy mempunyai satu korden kuning. Ini adalah gambar tentang uh, boneka koala Boneka koala yang warnanya hijau Jadi bisa kita tulis Tommy has one hijau green Kaki koala Doll. Doll punya satu. Ya, ini gambar tentang gambar nomor tiga tentang koala. Tetap seperti itu terus. Tinggal gambar apa, terus dikasih kata sifat. Untuk yang nomor 4 ini gambar boneka oh boneka jerapah, giraf. Tommy has one giraf. Giraf doll. Seperti itu. Kenapa ini tidak dikasih warna? Tidak apa-apa. Langsung saja. Keterangan benda. Tommy mempunyai satu boneka jerapa. Seperti itu. Untuk yang nomor lima. berwarna merah jadi bisa kita tulis Tommy has one red sabet Tommy has one red sabet Tommy has one 
standar carbon. Tony mempunyai satu lemari merah. Untuk nomor 6, itu ada tempat tidur, bed. Dari kayu dia, dijelaskan dengan kayu. Jadi bisa dibuat Tommy has one wood bed. Tommy has one wood bed. Ya, ini tanya nomor 6, gambar nomor 6. muter-muter kawan kemudian Tommy has one good bed seperti itu Tommy mempunyai satu tempat tidur kayu kemudian yang nomor 7 Tommy mempunyai gambarnya yang nomor 7 adalah gambar bantal pilau Tommy has one purple pillow karena bantalnya berwarna ungu Tommy Gambarnya berwarna uh, apa? Bantalnya berwarna ungu, maka Tommy has one purple pillow. Tommy has one purple pillow, yaitu Tommy mempunyai satu uh, bantal ungu. Kemudian yang nomor delapan itu gambar selimut. Selimutnya berwarna kuning. Maka bisa ditulis Tommy has one uh, kuning, yellow. Yellow selimut itu blanket. 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 Tommy mempunyai satu selimut kuning. Untuk yang nomor 9 itu almari laki, sebuah almari laki. Karena warnanya merah bisa ditulis Tommy has one red uh, chest. putus-putus ya Mbak Mulyani of drawers <coughs> untuk yang nomor 10 ini gambarnya adalah tentang uh, sandal Gambarnya sandal, sandal warnanya orange, jadi bisa dibuat Tommy has one orange slipper, karena sandal. Kenapa slipper pakai S? Karena sandal itu kan satu pasang. Yang nomor 11, yang nomor 11 ini sesuai contoh ini, gambarnya adalah gambar e, pengesap kaki. Jadi bisa dibuat dengan Tommy has one green mat. Untuk yang nomor 12 yaitu uh, senang baju, baju berwarna ungu. Tommy has one purple cloth. 
13 13 tentang sepatu sepatu berwarna merah untuk Mbak Mulyani kalau sepatu berwarna merah gimana Mbak kalau contohnya seperti ini Mbak Mulyani Mbak Mulyani dengar suara saya atau tidak Mbak kawan-kawan, Mbak Eka, Mbak Masito, Mbak Isem, Mbak Isemnya masih ada apa enggak ya? Mbak Isem, Mbak Nia. Enggak jelas suaranya, Mbak. Iya, Mbak Rara, Mbak Isem. Ya, untuk yang nomor 13 itu gambarnya sepatu, maka bisa Iya, Mbak Eka, tidak apa-apa Mbak Eka Tommy has one red shoes Tommy has, has one red shoes Yaitu, Tommy mempunyai satu sepatu merah Sepasang ini Iya Mbak Nia, iya Mbak Isem. Kemudian yang nomor 14 itu gambar buku, buku yang warnanya kuning. Iya Mbak, Mbak Isem. Ini Mas Mas Ilyas ya Mas Nur Ilyas atau Mbak ya Maaf Mbak Mulyani Iya silakan masuk Nur Ica Mbak ya Mbak itu ya Mbak Mas Oh iya Mas Maaf Mas Iya terima kasih Iya terima kasih Mbak Nia Iya maaf saya tanya Iya silakan masuk Mas Iza Oke Iya Mas Iza Terima kasih Saya lanjut ya kawan-kawan untuk gambar yang nomor 14 itu tentang buku berwarna kuning. Jadi ada kata sifat dan ada non. Nonnya adalah book. Untuk yang kata sifatnya adalah kuning. Jadi bisa dibuat. Iya nomor 10 nya. Nomor 10 nya itu tentang satu pasang sandal. Ini ada 16, Mbak. Ada 16. Ya, 
Tidak jelas sama sekali ya mbak ya tadi tentang uh, satu pasang sandal suaranya hilang ya mbak ya jadi bisa kita buat Tommy has one orangnya orange slipper sesuai contohnya tadi mbak sesuai contohnya ini sesuai contoh ini untuk nomor 11 ini tentang mat atau e, pengesap kaki tentang pengesap kaki jadi ini contohnya Tommy has one green mat yaitu Tommy mempunyai oh enggak enggak mbak saya kasihan mbak sama kalian semua nanti kalau terlalu banyak PR ya kan mbak Mulyani PR nya nanti aja kalau setelah OTS-nya sudah selesai semua. Atau OTS-nya sudah selesai semua, sudah dikerjakan semua. Iya, ini ini cuma contoh. Iya, Mbak Siti. Kalau terlalu banyak PR saya kasihan sama kalian semua. Iya. Untuk yang nomor 12 yaitu tentang Ya, oke okay, Mbak Mulyani. Tentang baju, baju yang berwarna hmm, baju yang berwarna ungu. Iya, <laughs> Mbak Mbak Siti Susanti, tetap semangat. Tommy has one purple cloth yaitu dia, Tommy mempunyai satu baju ungu kemudian yang nomor 13 nomor 13 adalah gambar sepatu sepatunya itu berwarna merah jadi bisa dibuat dengan Tommy has one red shoes Kemudian yang nomor 14 itu adalah Tommy mempunyai buku. Bukunya berwarna kuning. Coba Mbak Mulyani atau Mbak Siti atau yang lainnya kawan-kawan. Untuk yang nomor 14 ini oh, bendanya adalah buku. Iya bisa juga Mbak. Ya, Mbak, Mbak Rara, betul. Tommy has one yellow 
book. Saya tulis ya Mbak Rara. Nanti gantian teman yang lainnya. Tommy, Hesuan, Willow book. Untuk yang nomor 15. Nomor 15 itu ya Mbak Rara. Untuk nomor 15, ayo siapa? Ini gambarnya adalah tentang kaos kaki. Tentang kaos kaki. Kaos kakinya berwarna merah. Gimana? Mbak Mulyani atau Mbak Mbak Masita atau yang lainnya? Tommy Hes apa? Tommy Hes. Ayo Mbak Mulyani atau semuanya. Tommy Hes one. Tommy has one apa kawan-kawan? Iya, yeah, betul. Waktunya kok tinggal 5 menit ya, cepat sekali. Sepertinya tulisannya gitu ya. Sepertinya tulisannya gitu ya Mbak S. Eh, saya kan, eh. Kemudian yang nomor 16. Tentang Sesit ini Tentang kaos Kaosnya berwarna putih Tommy Has One White Sesit Terima kasih kawan-kawan, ini adalah contoh-contoh dari apa yang ada di dalam uh, bedroomnya Tommy, di dalam kamar tidurnya Tommy Sebelum saya akhiri, karena tinggal 5 menit, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk kedepannya yaitu nanti tentang look at the following things, yaitu tentang uh, Beberapa benda yang ada di ruang tidurmu Beberapa benda yang ada di ruang tidurku Yaitu di situ ada gambar Ya Mbak Isem Ya terima kasih Mbak Isem Di situ ada beberapa gambar Nanti itu disuruh memilih apa-apa Ya, Mbak Isem, nanti itu ada apa-apa yang ada di dalam kamar tidurmu. Misalkan ada gambarnya itu nanti ada meja, ada kursi, ada tempat tidur, ada buku, ada lampu, ada krayon, ada penghapus seperti itu. Nanti ada apa-apa seperti itu itu kelanjutan untuk pembelajaran selanjutnya. Kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang waktu-waktu bisa dibaca dengan Dua cara yaitu British dan uh, dan Amerika. Kalau yang British itu dibaca menitnya dulu, kemudian kemudian baru ke jam. Tetapi kalau Amerika yaitu sesuai sesuai apa adanya jam dulu, baru menitnya seperti itu. Terus untuk pembelajaran yang ini, ini kenapa ini menggunakan has? Karena ini nama Tommy. Selain Ayu, ayu, disingkat Ayu Dewi, Ayu Dewi, Ayu Dewi itu menggunakan has. Apa itu? She, he, it, dan name. Seperti itu. Karena waktunya tinggal dua menit, saya akhiri sekian dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah masuk ke kelas. Semoga kalian semua tetap 
sehat selalu dan semangat dalam bekerja dan semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening semuanya. Maaf karena filenya, karena ada kesalahan filenya tadi tidak bisa digunakan atau nguploadnya tidak bisa. Good night.